বন্ধু তোমরা যারা আমাদের চ্যানেল নিয়মিত দেখো তারা জানো যে আমরা যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র সম্পর্কে আমাদের ওয়েব ওয়ান সিরিজে আলোচনা করে থাকি চ্যানেলের অনেক ভিউয়ারই মিসাইল সম্পর্কে এবং তার প্রকার ভেদ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন অনেকে আবার স্পষ্টত ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ মিসাইলের মধ্যে পার্থক্য জানতে চেয়েছেন তো সেই সমস্ত ভিউয়ারদের জন্যই আমরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি বানাচ্ছি তোমরা দেখছো দা ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এক্ষুনি করে দাও এবং তারপর বাজিয়ে দাও বেল আইকন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বন্ধু মিসাইল হয়ে থাকে মূলত দু ধরনের ক্রুজ মিসাইল এবং ব্যালিস্টিক মিসাইল আমরা আমাদের আজকের ভিডিওতে দেখে নেব ক্রুজ এবং ব্যালিস্টিক মিসাইলের পার্থক্য এবং ক্রুজ এবং ব্যালিস্টিক মিসাইলের কিছু প্রকার ভেদ সম্পর্কে আমরা এই ভিডিওর একটি পার্ট টুও বার করব তাতে রেঞ্জ প্রপালশন ওয়ারহেড এবং গাইডেন্স সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে আমরা ব্যালিস্টিক মিসাইলের প্রকার ভেদ সম্পর্কে বিষদে আলোচনা করব আমরা আশা করি তোমরা এই ভিডিওর পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দুটি দেখবে এবং তোমাদের প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাবে একদম প্রথমেই শুরু করি ক্রুজ মিসাইলের বিষয়ে ক্রুজ মিসাইল হলো আনম্যান্ড সেলফ প্রোপেলড গাইডেড ভেহিকেল যা এয়ারোডাইনামিক্সের সূত্র অনুযায়ী কাজ করে থাকে অর্থাৎ একটি ড্রোন বা একটি আনম্যান্ড এয়ারক্রাফটের মতো এটি হয়ে থাকে যা নেভিগেশন সিস্টেমের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে তার মানে হল এই মিসাইল একটি নির্দিষ্ট দিকে নিক্ষেপ করার পরে যদি টার্গেট তার অবস্থান পরিবর্তনও করে তাহলে নেভিগেশন সিস্টেমের ওপর ভর করে এই মিসাইল নিজের দিক প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করতে পারবে এবং তার টার্গেট যেখানেই থাকুক তাকে খুঁজে বার করবে এবং তাকে ধ্বংস করবে অন্যদিকে ব্যালিস্টিক মিসাইলের গতিপথ থাকে পুরোপুরি আগে থেকে নির্ধারণ করা কোন টার্গেটকে ধ্বংস করতে হবে কত দূরত্ব থেকে করতে হবে সেই বিষয়গুলি আগে থেকেই ক্যালকুলেট করে তারপরে ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরি করা হয় এবং তারপর করা হয় নিক্ষেপ যদি টার্গেটের অবস্থান পাল্টে যায় তাহলে এই মিসাইলের পক্ষে লক্ষ্যভেদ করা হয়ে পড়ে সমস্যার বিষয় খুব বেশি প্রিসিশন এই মিসাইলে থাকে না ক্রুজ মিসাইলকে মাটি থেকে শূন্য এবং সাবমেরিন বা জাহাজ থেকে লঞ্চ করা সম্ভব গতিবেগের ওপর নির্ভর করে আমরা ক্রুজ মিসাইলকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি সাবসনিক হাইপারসনিক এবং সুপারসনিক মিসাইল একদম প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক সাবসনিক ক্রুজ মিসাইলের বিষয় এই মিসাইল প্রায় এক হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে টার্গেটের দিকে ধেয়ে যেতে পারে উড়ানের বেশিরভাগ সময় প্রায় একই বেগে এটি একই বেগ বজায় রাখে এর সাহায্যে তথাকথিত ওয়ারহেডের সাথে সাথে নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডও নিক্ষেপ করা যায় ভারতের নির্ভয় এবং আমেরিকার হারপুন হলো দুটি খুব উল্লেখযোগ্য সাবসনিক ক্রুজ মিসাইল সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল কি এই মিসাইলের গড় গতিবেগ হয়ে থাকে আড়াই হাজার থেকে সাঁত্রিশশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা নিক্ষেপ করার পরে এক সেকেন্ডে এক কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে এটি এই মিসাইলের ডিজাইন উন্নত মানে হওয়ার কারণে এটি একাধিক প্ল্যাটফর্ম থেকে দিব্যি নিক্ষেপ করা যায় যুদ্ধ জাহাজ যুদ্ধ বিমান সাবমেরিন মোবাইল লঞ্চার এমনকি সিলো থেকেও এই মিসাইলকে লঞ্চ করা যেতে পারে বেশি দ্রুত গতির হওয়ার জন্য গতি এবং ওভারহেডের ভর মিলিয়ে যে প্রবল ভর বেগ এবং গতিশক্তি উৎপন্ন হয় তা শত্রুপক্ষের ভয়াবহ ক্ষতি করতে পারে ভারতের ব্রাহ্মস এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব থেকে দ্রুততম এবং শক্তিশালী সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল যেটি ভারত এবং রাশিয়ার যৌথ প্রচেষ্টায় বানানো হয়েছিল এরপর আমরা বলবো হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের কথা এই মিসাইলের গতিবেগ হয়ে থাকে প্রায় ছ হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বা তারও বেশি তাই এর ভর বেগ এবং গতিশক্তি সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের থেকেও বেশি হয় সুতরাং এটি শত্রুদের জন্য আরও ভয়ঙ্কর উনিশশো নব্বইতে অবিভক্ত ইউএসএসআর কে এইচ নাইনটি নামে একটি হাইপারসনিক মিসাইল তৈরি করেছিল যদিও তার গতিবেগ ছিল তুলনামূলকভাবে কম বর্তমানে ভারত এবং রাশিয়া মিলিতভাবে কাজ করে চলেছে ব্রাহ্মস টু মিসাইলের ওপরে যেটি হতে চলেছে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইল এরপরে সরাসরি চলে আসি ব্যালিস্টিক মিসাইলের প্রকার ভেদে আমরা আজকের ভিডিওতে ব্যালিস্টিক মিসাইলের শুধুমাত্র লঞ্চ মোডের ওপর ভিত্তি করে যে প্রকার ভেদ সেইগুলি আলোচনা করব। একদম প্রথমেই বলি সারফেস টু সারফেস মিসাইলের কথা মূলত মাটির ওপরে অবস্থিত লঞ্চিং ভেহিকেল বা যুদ্ধ ঘাঁটি থেকে মিসাইলগুলি নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে মাটিতে থাকা শত্রু ঘাঁটি বাংকার সেনা ছাউনি ইত্যাদি ধ্বংস করতে মিসাইল কাজে লাগে এই মিসাইলে অনেক সময় ব্যবহৃত হয় রকেট ইঞ্জিন ভারতের কাছে থাকা সারফেস টু সারফেস মিসাইলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পৃথ্বী ওয়ান পৃথ্বী টু পৃথ্বী থ্রি ইত্যাদি তারপর সারফেস টু এয়ার মিসাইল মাটির ওপরেই লঞ্চ করা হয় যাতে শূন্যে থাকা ড্রোন এয়ারক্রাফট প্রভৃতিকে ধ্বংস করে দেয়া যায় এই মিসাইলকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও বলা হয়ে থাকে ভারতীয় সেনার ত্রিশুল আকাশ ত্রিনেত্র প্রভৃতি হলো ভারতের কাছে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সারফেস টু এয়ার মিসাইল 
সারফেস টু সি মিসাইল বিশেষ ধরনের একটি মিসাইল সিস্টেম যা ভূমির ওপর থেকে নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু দূরে জাহাজে গিয়ে এটি সানাতে পারে আক্রমণ এই মিসাইলের একটি ভাগ হলো অ্যান্টিশিপ মিসাইল যার সাহায্যে শত্রুপক্ষের যুদ্ধের জাহাজ নৌকোকে দূর থেকেই ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি প্রথম এই ধরনের মিসাইলের ব্যবহার শুরু করে চারে বলবো এয়ার টু এয়ার মিসাইলের কথা যুদ্ধ বিমান থেকে নিক্ষেপ করা হয় শত্রুদের বিমান ধ্বংস করার জন্য এই ধরনের মিসাইলের গড় বেগ হয় প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তিরিশ কিলোমিটার দূরত্বে শত্রুপক্ষের বিমানে আক্রমণ করতে পারে শর্ট রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইল এবং তার থেকেও বেশি দূরের বিমানে আক্রমণ করতে পারে মিডিয়াম রেঞ্জ বা লং রেঞ্জের মিসাইল যে সমস্ত শত্রুপক্ষের টার্গেট ভিজুয়াল রেঞ্জের মধ্যে থাকে সেইগুলি শর্ট রেঞ্জ মিসাইল দিয়ে ধ্বংস করা যেতে পারে ভারতের অস্ত্র এম কে ওয়ান এবং কে হান্ড্রেড মিসাইল এই শ্রেণীতে পড়ে রাশিয়ার আলকালি অ্যাচল আনাব অ্যাপেক্স অ্যামোস আমেরিকার ফ্যালকন প্যারো সাইড উইন্ডার ফিনিক্স স্টিঙ্গার প্রভৃতি হলো পৃথিবীর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য এয়ার টু এয়ার মিসাইলের ধরন পাঁচে বলবো এয়ার টু সারফেস মিসাইলের কথা মিলিটারি এয়ারক্রাফট থেকে লঞ্চ করা হয় এবং মাটিতে বা সমুদ্রে থাকা যুদ্ধঘাটি বা সেনা ছাউনি আক্রমণ করতে এগুলি সক্ষম মিসাইলগুলিকে লেজার গাইডেন্স অপটিক্যাল গাইডেন্স এবং জিপিএস সিগন্যাল দ্বারা গাইড করা হয় মিসাইলগুলি নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিক্ষেপ করা যায় যাতে শত্রুপক্ষের এয়ার ডিফেন্স রেঞ্জের মধ্যে কোনোভাবেই নিজেদের এয়ারক্রাফট না ঢুকে পড়ে বেশিরভাগ এয়ার টু সারফেস মিসাইল হয় ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট প্রকারের মিসাইল অর্থাৎ এটি একবার লঞ্চ করে দেওয়ার পরে আর এটির গাইডেন্স নিয়ে চিন্তা করতে হয় না আমেরিকার কাছে থাকা এজিএম এইট সিক্স বি রাশিয়ার কিনজাল পৃথিবীর দুটি প্রবল শক্তিশালী এয়ার টু স্পেস মিসাইলের উদাহরণ তারপরে বলবো সি টু সারফেস মিসাইল সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ থেকে তীরবর্তী শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারে সহজেই এই মিসাইলগুলি কাজে লাগানো হয় যখন শত্রুদের ঘাঁটি কোনো বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড বা দ্বীপে হয়ে থাকে এয়ার অ্যাটাকের সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে তাহলে এই মিসাইল ব্যবহার করা সম্ভব নয় কেননা সেক্ষেত্রে নিজেদেরই জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং শেষে বলবো অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইলের কথা এটি এক ধরনের বিশেষ গাইডেড মিসাইল যা দিয়ে হেভিলি আর্মার ট্যাঙ্ক এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গাড়িকে ধ্বংস করা যায় এই মিসাইল বিমান থেকে ট্যাঙ্ক থেকে হেলিকপ্টার থেকে এমনকি হাতে ধরা লঞ্চার বা হ্যান্ড হ্যান্ড হেল লঞ্চার থেকেও লঞ্চ করা সম্ভব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি তাদের প্রথম অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল তৈরি করেছিল রুস্টেল এয়ার টু এয়ার মিসাইলের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যদিও সেটি সফলভাবে ব্যবহার করা শুরু হয় উনিশশো এর পর থেকে ভারতের কাছে থাকা মোঘা মিসাইল নাগ মিসাইল ডিআরডিও অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল প্রভৃতি এই ক্যাটাগরিতে পড়ে এবং এই প্রত্যেকটি মিসাইল সফলভাবে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করতে পারে তো বন্ধু এই ভিডিওটির আমরা একটি পার্ট টুও বানাবো সেই পার্ট টু দেখার জন্য আপনাদের নজর রাখতে হবে আমাদের চ্যানেলে আপনারা যে ভিডিওটি দেখলেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ বন্ধু যে ভিডিওটি আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন সেটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটনে প্রেস করুন আপনাদের একটি লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায় আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং তাদেরকেও করে দিন জানার সুযোগ যেরকম সাপোর্ট আপনারা আমাদের করছেন গত কয়েক মাস ধরে সেই সাপোর্ট আমাদের করতে থাকুন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে কোন টপিকের ওপর ভিডিও বানালে সেটি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের কোনো সাজেশনস থাকলে সেটিও কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বাজিয়ে দিন বে লাইকন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশনস পেতে আজকে এই পর্যন্তই থাকুন সকলে ভালো থাকবেন জয় হিন্দ